ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நிவே நித்யா சேனல் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஃப்ரைடே ஆஃப்டர்நூன் போல் தான் வ்ளாக் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பசங்கள்லாம் ஸ்கூல் கிளம்பியாச்சு பாபா ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க எனக்கும் ஃப்ரைடேஸ் எப்போவுமே ஹாஃப் அ டே தான் கிளாஸு ஸோ கிளாஸ் முடிச்சுட்டு எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் கிளாஸ் முடிஞ்சதும் இந்த ட்ரெஸ் அயன் பண்ணி போடுற மாதிரி இருந்தது ரொம்ப கசகசன்னு அதை ஒரு சும்மா ஒரு அயன் மட்டும் கொடுத்துட்டு குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க்ஸ்லாம் இருந்தது காலையிலேருந்து எந்த க்ளீனிங் ஒர்க்குமே பண்ணலை இந்த பசங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணாலும் க்ளீன் பண்ணாத மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட விட மாட்டாங்க திருப்பி எப்படி குப்பையாக்கிடுவாங்க பாப்பா எப்போவுமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸை வந்து வச்சு டேபிள் மேலே தான் விளையாடுவாள் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து திருப்பி ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ஒட்டிட்டு இவங்க வர்றதுக்குள்ளே கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சோன்னா கொஞ்சம் நேரமாவது வீடை க்ளீனாக பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கிச்சன் மட்டும் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் ப்ரெட் இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுனால ஏதாவது ஸ்வீட் செய்யணும் போல் தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெட்டை வச்சு குலோப் ஜாமுன் செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய பேர் இப்போலாம் வீடியோவில் நம்ம செய்கிற டிஷ்ஷஸோட ரெசிபீஸ் கேட்குறீங்க மினி வ்ளாகில் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் தான் டைம் அதுக்குள்ளே நான் ரெசிபி வந்துட்டு கவர் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது நம்ம சேனலில் நம்ம டெய்லியுமே மினி வ்ளாக் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நான் எவ்ரி டே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெசிபி மட்டுமே அந்த ஒன் மினிட்டில் சொன்னால் உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி லாங் வீடியோஸில் வேணும்னா நான் வந்துட்டு ரெசிபீஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கே ப்ரெட் குலோப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட்டோட சைட்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கையாலையும் பிச்சு போட்டு எடுத்துக்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி பிளண்டரில் போட்டுக்கிறேன் ரொம்ப ஃபைனாக பிளண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு இருந்தால் கூட போதும் நம்ம எப்படினாலும் பால் ஊற்றி பேசைய தான் போகிறோம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி நல்லா பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம ப்ரெட்டோட சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அந்த பீசஸையும் தூக்கி போட வேணாம் இந்த மாதிரி பிளண்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரெட் கிரம்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்ல ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீஸரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் பசங்களுக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூடவே ஆரஞ்ச் ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துருந்தேன் அப்போ குடிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கல சரி அதை குடிச்சிக்கிட்டே மாவை பேசிவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெசஞ்சிட்டு இருந்தேன் நம்ம குலாப் ஜாமுனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் இந்த மாதிரி தெளித்து விட்டுட்டு பெசஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறணும் அதை கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு நைட்டு துணியெல்லாம் மடித்து வச்சுருந்தேன் மாடி இறங்கி இறங்கி ஏறுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டுட்டு அதை அப்படியே வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் கபோர்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த பசங்க ஸ்கூலில் போனால் படிக்கிறாங்களோ இல்லையோ டெய்லி இந்த மாதிரி ஏதாவது பிக்சர்ஸ் கலர் அடித்து கிராஃப்ட் பண்ணுறேன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுக்கு கிஃப்ட்டுன்னும் கொடுத்துருவாங்க சும்மாவே நம்மளுக்கு தூக்கி போடுறதுக்கு மனசே வராது இந்த மாதிரி அங்கே எங்கேன்னு வச்சுருவாங்க இதை வைக்கிறதா தூக்கி போடுறதா என்ன பண்ணுறதுனே புரியாமல் வச்சிட்ருப்பேன் நான் சோஃபாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குஷன்ஸ் வச்சது வச்ச இடத்துல இருக்கவே இருக்காது இவங்க வந்து தி ஃப்ளோர் இஸ் லாவா அப்படின்னு ஒரு கேம் விளையாடுவாங்க அதை விளையாடுறேன்னு எல்லாத்தையும் கலச்சி போட்டுட வேண்டியது சோஃபாலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த கார்பெட் க்ளீனிங் ஒர்க்கும் இருந்தது அதையும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையோட அதையும் முடிச்சுட்டேன் ஒரு சில நாள் தோணும் ஐயோ என்னடா கார்பெட் இருக்கிற மாதிரி வீடு எடுத்துகிட்டு தப்பு பண்ணிட்டோம் போல இருக்குது ஃப்ளோர் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே கடகடன்னு கூட்டிடலாம் அப்படின்னு தோணும் பட் இந்த மாதிரி கோல்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்துட்டு ஃப்ளோர் இருந்தால் இன்னும் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சதுக்குள்ளேயும் நம்ம பசஞ்சு வச்ச மாவு கொஞ்சம் நல்லா ஊறிடுச்சு ஸோ அதையும் அப்படியே பால்ஸ் மாதிரி பண்ணிடலாம் குலோப் ஜாமுனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி குட்டி குட்டியாக உருட்டிட்டு இருந்தேன் பசங்கள் வர்றதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் டைம் ஆகிடுச்சு சரி பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலான்ட்டு கிட்ஸையும் கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ குலாப் ஜாமுன் பண்ணுறதுக்கு சைடில் ஆயில் ஹீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் நம்மளுக்கு வந்து சுகர் சிரப் தேவைப்படும் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி ப்ரௌன் சுகர் தான் எடுத்திருக
பிரெட் குலாப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு எப்போவுமே ஆயில் வந்துட்டு மீடியம் ஹீட்டில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடாது சைடில் நம்மளோட சுகர் சிரப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் திக்கானால் போதும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி தேவைப்படாது ஃபஸ்ட்டு பேட்சு சுட்டு போட்டுட்டேன் நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்கன்னு எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இந்த பால்ஸ் வந்து பாப் ஆகிடும் எனக்கு ஒன்று ரெண்டு பால்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு ஆயில் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு போல இருக்குது அதனால் குலாப் ஜாமுன் லாஸ்ட் செட்டு போட்டுட்டு இருந்தேன் எண்ணெயில் விட்டுட்டு வர முடியாதுன்னு வெயிட் பண்ணுவா நான் வந்து போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அதுக்குள்ளேயும் அவளே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டாலாமா இங்கே ஸ்கூலில் லன்ச் கொடுப்பாங்க அதை ஸ்கூலில் இவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு டைம் பார்த்தாது இங்கே ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஏன் சாப்பிட்லன்னு கேட்டால் அந்த டைம் பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு டெய்லியுமே இந்த மாதிரி வேலை தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தோம் அந்த குட்டி பையனுக்கு லாஸ்ட் வீக் பர்த்டே அப்ப நம்மளால போக முடியல சரி ஓகே கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் அதை போய் கொடுத்துட்டு வந்துடலான்ட்டு கிளம்பிட்டு இருந்தோம் அவங்க வீடு இந்த ஸ்ட்ரீட் எண்டில் தான் இருக்குது பட் அங்கே போகிறதுனாலுமே நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட கவசம் எல்லாம் போட்டுட்டு தான் போக முடியும் அவ்வளோ குளிர் குளிருது வெளியில் ஸோ ஜாக்கெட்டு அது இதுன்னு எல்லாத்துக்கும் மாட்டி விட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்குள்ளேயும் அப்படான ஆயிடுது அயர்லாண்டில் பார்த்திங்கன்னா எமர்ஜென்சி அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு கிளம்பியாச்சு இன்றைக்கி தனுவுக்கு வந்துட்டு தமிழ் கிளாஸ் இருந்துச்சு அதனால் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் பாவா வந்ததும் பாவாவுக்கு குலோப் ஜாமுன் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி நைட்டுக்கு லியோ மூவி புக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ மூவிக்கு கிளம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு எல்லோரும் தனுக்கு கிளாஸ் போய்ட்டு இருந்தது ஸோ சைட்லேயே அனந்திகாவை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலான்னு அனந்திகாவை ரெடி பண்ணியாச்சு மினி வ்ளாகில் நான் கேட்டிருந்தேன் எங்கே போகிறோன்னு கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க மூவிக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஒரு ஹாப்பி மொமெண்ட் நடந்துச்சு தேட்டரில் வந்துட்டு நம்ம சேனலோட ஃபாலோவர் ஒருத்தவங்க நம்மளை கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக வந்து பேசினாங்க அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எனக்கு ஸோ தேட்டருக்கு வந்தாச்சு டிக்கெட்ஸ் வாங்கியாச்சு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கியாச்சு மூவி டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடு யாரெல்லாம் விஜயோட ஃபேன்ஸ்ன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போல்லாம் டெய்லி பிக் பாஸ் பார்த்துட்றது ஒரு மாதிரி அடிக்டாகவே ஆகிடுச்சு மூவி பார்த்துட்டு வந்து பிக் பாஸ் பார்த்துட்டு தான் படித்தோம் இந்த வ்ளாக் இதோட முடியுது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாகோட பார்க்கலாம் அண்டில் தென் ஸ்டே டியூன்ட் பாய்